உலகெங்கும் பிறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தமிழ் பேசும் உறவுகளே ஐபிசி தமிழ் நிஜங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான சக்கரவியூகம் இங்கு மக்களின் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளிடம் மக்களினுடைய மனதில் எழுந்த சந்தேகங்களை மக்களுடைய குரலாக கேட்கின்ற நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கின்றது இங்கு நேர்மை மட்டுமே மூலம் இது சக்கரவியூகம் அந்த வகையிலே வாராவாரம் ஒவ்வொரு மக்கள் பிரதிநிதிகளை அரசியல் பிரமுகர்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்று சாவகச்சேரியினுடைய பிரதேச சபையின் தவிசாளர் திருவாளர் கந்தையா வாமதேவன் அவர்கள் எங்களுடன் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இந்த அரசியல் பயணம் அல்லது இந்த தவிசாளர் பதவி இதற்கு முற்பட்ட காலங்களிலே நீங்கள் ஒரு கிராம சேவகராக இருந்து இருந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே நீங்கள் எதை உண்மையில் திருப்திகரமானதாக உணர்கின்றீர்கள் நான் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் கிராம தூதராக கடமை ஆற்றியிருக்கிறேன் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் நான் என்னுடைய ஒரு மென ச அந்த சேவையிலே நான் ஒரு உண்மையான ஒரு திருப்தியை உளமாக நான் என்னுடைய திருப்தியை பெற்றிருக்கிறேன் அந்த வகையிலே நான் மக்கள் மற்றது நாங்கள் அந்த வேலை செய்த காலங்கள் என்பது மிக நெருக்கடியான காலங்கள் அதாவது இலங்கை இராணுவம் இந்திய இராணுவம் விடுதலை புலிகள் அல்லது சகல இயக்கங்களுமே இருந்த காலங்களிலே நாங்கள் மிக ஒரு நெருக்கடியான காலங்களிலே நான் கடமை ஆற்றினேன் அந்த நெருக்கடிகள் என்பது எனக்கு ஒரு நிறைய அனுபவத்தை தந்தது அல்லது மக்கள் தொடர்பாக அல்லது மக்கள் படுகின்ற கஷ்டங்களை நான் இப்போ நேரடியாக உணரக்கூடியதாக இருந்தது அந்த வகையிலே நான் இந்த மக்களுக்கு ஒரு சிறப்பான பணியை ஆற்ற வேண்டும் என்ற அந்த வகையிலே என்னுடைய கடமையை ஆற்றினேன் அந்த வகையிலே அது மக்களுக்கும் பிரயோசனப்பட்டது எனக்கும் ஒரு மன திருப்தியை தந்தது ஆனால் இன்று நான் இந்த அரசியலுக்கு நான் விரும்பி வந்தவன் அல்ல அந்த மக்களுக்கும் எனக்கும் இருந்த ஒரு உறவு காரணமாக நான் அரசியலுக்கு அழைத்து வரப்பட்டேன் இருந்தாலும் நான் இன்று அந்த பணியையும் ஒரு சவால் நிறைந்த பணியாக அந்த தவிசாளர் பதவி என்பது ஒரு லேசான பதவி அல்லாத ஒரு த மிக சவால்களை சந்திக்கின்ற சவால்களை எதிர்நோக்குகின்ற ஒரு பிரச்சனையாகத்தான் அந்த பதவி இருக்கின்றது அந்த வகையிலே அந்த சவால்களை எல்லாம் எதிர்கொண்டு மக்களுக்கான ஒரு திருப்தியான சேவையை எனக்கு இந்த தவிசாளர் பதவி கூடாக நிச்சயமாக என்னால் வழங்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே நான் என்னுடைய பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கேன் மார்பன் புலவு இந்த சாவகச்சேரி பிரதேச சபையாக இருக்கட்டும் அல்லது நகர சபையாக இருக்கட்டும் இரண்டிற்கும் இரண்டையும் பொறுத்தவரை மார்பன் புலவு அதாவது மார்பன் புலவு சச்சிதானந்தம் அவர்களால் அதிக அளவில் விமர்சனத்துக்குள்ளாக்கப்பட்டிருந்தது இந்த மாற்றாட்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் உங்களுடைய பிரதேச சபைக்கு உள்ள பிரதேச சபை ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா இன்னும் அது ஒரு 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 காலத்திலேயே ஒரு மிக பேசுகின்ற ஒரு பொருளாக அது இருந்தது ஆனால் இந்த அந்த பிரச்சனை ஓரளவு எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று சொன்னால் அது சம்பந்தமாக எங்களுடைய கௌரவ உறுப்பினர்கள் தடை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே சபையிலே ஒரு பிரேரணையும் கூட கொண்டு வந்தார்கள் அது அந்த பிரேரணை சபையினால் நிராகரிக்கப்பட்டது ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஒரு சபை என்பது வெறுமனவே ஒரு சமயத்துக்கோ அல்லது ஒரு சமூகத்தினருக்கோ சொந்தமானதல்ல அது ஒரு பொதுவான சபை அந்த பிரதேசத்திலே வாழ்கின்ற சகல மக்களுடைய நலன்களையும் கவனிக்கின்ற ஒரு சபை அந்த வகையிலே குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதேசத்திலே கிறிஸ்தவ மக்கள் கூடுதலாக வாழ்கின்றார்கள் அதே போல் வறிய நிலைமையிலே உள்ள மக்கள் இன்று மாட்டிறச்சியையே மிக முக்கியமான உணவாக கொள்கின்றார்கள் அந்த வகையிலேயும் நாங்கள் அதை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் அது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட அந்த பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே மிக சாதுரியமாக வெற்றிகரமாக நாங்கள் அதை அந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் அணுகி வந்தோம் ஆனால் இந்த வருடம் அந்த மாற்றாட்சி தொடர்பாக எங்களால் கேள்வி கூறப்பட்ட பொழுது அதிலே பலர் அதிலே விண்ணப்பிக்கவில்லை அதனால் நாங்களும் அந்த மக்களுடைய விருப்பத்துக்கேற்ற வகையிலும் அல்லது ஒரு பெரும்பான்மை மக்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்ற நிலைமையிலே நாங்கள் அதை பெரிதாக நாங்கள் அதை அலட்டிக் கொள்ளவில்லை அதாவது அப்படி என்றால் மக்கள் இப்பொழுது அந்த மாற்றாட்சி கடைக்கு தேவையில்லை என்கிற நிலைப்பாடு வந்திருக்க அப்படியா மக்கள் அப்படி வந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லை ஏன்னு சொன்னால் மக்கள் இன்றும் பலர் எங்களிடம் வந்து முறையிடுகின்றார்கள் ஏன் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இது ஆரம்பத்திலே நாங்களும் தெரியும் நல்லூர் பிரதேச சபையிலே தான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது நல்லூர் பிரதேச சபையிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஒரு நியாயமான காரணம் இருக்கின்றது என்னென்னு சொன்னால் நல்லூர் என்பது எங்களுடைய ஒரு சைவத்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு இடம் மற்றது நல்லூர் பிரதேச சபைக்கும் யாழ் மாநகர சபைக்கும் உள்ள இடை தூரத்தை பார்த்தால் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூன்று கிலோமீட்டர் தான் தூரம் ஆனால் நாங்கள் இதை சாவகச்சேரியிலே இந்த மக்களுக்கான இந்த மாற்றாட்சி அதை நாங்கள் வழங்காவிட்டால் 
அங்கே இருக்கின்றவர்கள் கிட்டத்தட்ட பத பத பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் பதினைந்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் ஒன்றில் யாழ்ப்பாணம் வந்தவர்கள் அதை தங்களுக்கு தேவையான மாற்றுச்சியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது பருத்து துறை பிரதேசத்துக்கு சென்றுதான் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே உண்மையிலே அது சம்பந்தமாக இன்றும் பல மக்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அது சம்பந்தமாக எங்களோடு வந்து நேரடியாக முறைப்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள் அவ்வாறான பிரச்சனைகளும் இருக்கின்றன அடுத்தது இந்த மரவன் புளவு பகுதியிலே காற்றாலை அமைப்பது தொடர்பாக அல்லது காற்றாலை அமைத்து மின்சாரம் வழங்குவது தொடர்பான விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன அது எந்த அளவு தூரத்தில் இப்பொழுது நிறைவடைந்திருக்கிறது என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் ஒரு நீண்ட காலம் ஒரு ஒரு வட்டத்துக்குள் வாழ்ந்த நிலைமையிலே பிரதேசங்களுடைய நடவடிக்கைகள் அல்லது பிரதேசங்களுடைய செயற்பாடுகள் என்ன என்பதை தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள் பொதுவாக எங்களுடைய மக்களுடைய நிலைப்பாடு என்பது வெறுமெனவே ஒரு பிரதேசபை என்று சொன்னால் பிரதேசபையினுடைய நடவடிக்கைகள் வெறுமெனவே வீதிகளும் விளக்குகளுமாகத்தான் இருக்கின்றன இந்த வீதிகள் செப்பனிடுதல் அல்லது வீதி விளக்குகளை போடுதல் அல்லது குப்பை கூலங்களை அகற்றுதல் இவைதான் பிரதேசபையினுடைய செயற்பாடு என்று அநேகமான மக்கள் அவ்வாறு தான் சிந்திக்கிறார்கள் பிரதேசமுடைய செயற்பாடுகளும் கடந்த காலங்களிலே அப்படித்தான் இருந்து வந்திருக்கின்றன உண்மையிலே நாங்கள் அப்புறம் அபி ஒரு அபிவிருத்தி என்கின்ற போது அது ஒரு நீடித்து நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அபிவிருத்தியாக அந்த அபிவிருத்தி மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குகின்ற அபிவிருத்திகளாக நிச்சயமாக அமைய வேண்டும் நாங்கள் ஒரு எங்களுடைய பிரதேசங்களை பொறுத்தவரையிலே நீங்கள் சொன்ன அந்த காற்றாலை விவகாரம் அது ஒரு அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயம் இன்று நாங்கள் ஒரு ஏனைய சுண்ணாகத்திலே இயங்குகின்ற அந்த மின் உற்பத்தியை பொறுத்தவரையிலே அங்கே அதனால் அந்த சூழல் எவ்வளவு மாசடைகின்றது ஆனால் இந்த காற்றாலை மூலம் அங்கே இந்த சூழல் மாசடைவதற்கான வாய்ப்புகள் எதுவும் இல்லை ஆனால் மக்கள் ஒரு அச்சமடைகின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே எங்களுடைய நிலைப்பாடு சாவச்சேரி பிரதேசங்களுடைய நிலைப்பாடு என்பது அந்த மக்கள் உடைய அச்சங்கள் போக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அந்த இவ்வாறான அபிவிருத்திகளை நாங்கள் தடை செய்வது அவ்வளவு பொருத்தப்பாடாக எனக்கு தெரியவில்லை மேல் மரவன் புலவு பகுதியை பொறுத்தவரையில் அது அதிகளவிலே விவசாயத்தை நம்பி வாழக்கூடிய ஒரு பிரதேசமாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் உண்மையில் இந்த காற்றாலையினால் மக்களுக்கு எதுவித பிரச்சனைகளும் இல்லை என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா நிச்சயமாக ஏன்னென்னு சொன்னால் அது சம்பந்தமாக பல்வேறு ஆய்வுகள் எழுந்த மானத்திலே அந்த காற்றாலை நிறுவனங்கள் போடல அது சம்பந்தமாக சூழல் கிட்டத்தட்ட பதினாறு பதினைந்து நிறுவனங்கள் அது சம்பந்தமான பாதிப்பு அது விஞ்ஞான ரீதியாக அதனால் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை என்பதை நிறுவனம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் விவசாய நிலங்களை பொறுத்தவரையில் உண்மையிலே பறவைகள் முக்கிய மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை ஆனால் காற்றாலைகள் அமைக்கப்படுகின்ற பொழுது பறவைகள் பாதிக்கப்படும் என்பது உண்மை எனவே இவ்வாறு பாதிக்கப்படுமாக இருந்தால் உண்மையில் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் என்றது ஒரு உண்மை இருக்கிறது தானே அதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்னன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த நாங்கள் அந்த காற்றாலை என்பது அது ஒரு இயந்திரத்தால் சுற்றப்படுவதல்ல இந்த காற்றின் முகத்தை கொண்டு தான் அந்த காற்றாலை சுற்றப்படுகின்றது அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு காற்று காற்றும் எங்களுக்கு அந்த அந்த காற்றினுடைய வேகத்தின் அடிப்படையிலே தான் அந்த கா இந்த காற்றாலைகள் சுழற்சி வருகின்றன ஆகவே அது அவ்வளவுக்கு நாங்கள் இணைப்பது அவ்வளவான பாதிப்பு இருக்கும் என்பது என்னை பொறுத்தவரை ஒரு விஞ்ஞான பாதிப்பு இல்லை என்றே வைத்துக் கொள்வோம் இது சம்பந்தமான விடயம் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறதா இல்லை மக்களுக்கு அந்த விடயங்களிலே அந்த நிறுவனம் மிக ஒரு சரியான திறந்த மனதோடு அல்லது சரியான வகையிலே அது செய்யப்படவில்லை என்று நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எனவே உண்மையிலே உங்களுடைய பிரதேச சபையினுடைய தவிசாளர் நீங்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குடைய தலைவர் அந்த பிரதேசத்தினுடைய தலைவர் நீங்கள் என்ற வகையிலே உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கூடிய கடப்பாடு இருக்கிறது நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் இல்லை இல்லை இது இது சம்பந்தமாக ஆரம்பத்திலே அந்த மரபு சகலகாலவல்லியிலே இந்த பாடசாலையிலே அந்த சகல விவசாயிகள் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் கூப்பிட்டு ஒரு அவர்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு ஒன்றை ஏற்படுத்தியிருந்தோம் அதிலே நான் மிக தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த நிறுவனம் தொ இந்த இந்த காற்றாலை நிறுவனத்தை இயக்குவது தொடர்பாக மக்கள் நாங்கள் ஒரு மக்கள் பிரிவு என்ற வகையில் நாங்கள் இன்றும் மக்கள் பக்கம் தான் நிற்போம் அந்த மக்களுடைய பிர அந்த மக்களுக்கு அதாவது இல்லாத பிரச்சனை வருது ஒன்று சொன்னால் நாங்கள் கடைசி வரையும் நாங்கள் அதற்கு துணை நிற்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த பிரச்சனைகள் என்னை பொறுத்தவரையிலே ஒரு விஞ்ஞான ரீதியாக அதிலே எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை என்பதை நான் தனிப்பட்டவரையே நான் உணர்ந்து கொள்கிறேன் ஆனால் அந்த சில மக்களிடமே சொல்லியிருக்கிறார்கள் மக்கள் என்னிடத்தில் கொண்டு வந்து மெனு பல மெனுக்களை தந்திருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் அந்த அதனால் வருகின்ற அந்த சத்தம் அந்த ஒரு அதனால் வருகின்ற சத்தம் அது தங்களுக்கு ஒரு அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தும் அவ்வாறான அச்சங்கள் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றன நிச்சயமாக அந்த மக்களுக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் அந்த திட்டம் தொடர்பான 
ஒரு சரியான தெளிவை ஏற்படுத்தி அந்த மக்கள் அதை இந்த திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற வரையில் நாங்கள் நிச்சயமாக மக்களோடு தான் நிற்போம் அதில் நாங்கள் எங்களுக்கும் நிறுவனத்துக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை அதை மக்களுடன் நிற்போம் எனவே மக்களுக்கு எந்த வகையிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அந்த திட்டம் மக்களை சென்றடையும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் இது தொடர்பாக தொடர்ந்தும் பேசலாம் அந்த வகையிலே அடுத்ததாக இருக்கின்ற மிக முக்கியமான பிரதேசம் சாவகச்சேரி உங்களுடைய பிரதேச சபைக்கு நாளுகைக்கு உட்பட்ட அல்லது சாவகச்சேரி முழுவதுமாகவே கள்ளமன் கடத்தல் என்கின்ற விடயம் மிக முக்கியமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது சமீப காலங்களில் உண்மை என்ன நடக்கிறது உண்மை அது இன்று நாங்கள் கச்சாய் நாவற்குழி தரங்கலப்பு பிரதேசங்களை பொறுத்தவரையிலே அதற்கும் கூட எங்களுடைய தவறுகள் தான் காரணம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இது சம்பந்தமாக அண்மையிலே சாவ அது உண்மை என்ன அதை செய்கிறது யார் மக்கள் தான் செய்கிறார்கள் உண்மையாகவே இங்கு போலீசார் தங்களுடைய கடமைகளை சரியாக ஆற்றுவார்களாக இருந்தால் அதை நாங்கள் முடியுமானவரை குறைத்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையிலே போலீசார் சில சம்பவங்களை தடி தடுக்கிறார்கள் பிடிக்கிறார்கள் நான் ஆனால் பல விடயங்கள் தெரியாத மாதிரியே நடந்து கொள்கின்றார்கள் மற்றது உண்மையான அங்கே உள்ள பிரச்சனை என்ன ஒன்று சொன்னால் அந்த இதை செய்கின்ற மக்களுக்கும் போலீஸாருக்கும் இடையிலே நிறைய தொடர்புகள் இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் இப்போ ஒரு தகவல் இன்றைக்கு இந்த இடத்திலே மண் ஏற்ற போனால் ஒரு தகவல் கிடைத்து அந்த ஒரு பொது பொதுமகன் அதை அந்த முறைப்பாட்டை செய்வாராக இருந்தால் அந்த தகவல் உடனடியாக அந்த உரிய நபர்களுக்கு சென்றடைகின்றது அப்போ இது எங்களுக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது நான் மெ நான் சொல்ல வாரது ஒரு மெட்ட வயது இதுக்கு ஒரு மரபக்கம் இருக்கிறது ஏன் இந்த மண்ணை கள்ள களவாக ஏற்றுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த வளங்கள் இந்த இது இயற்கையாக இந்த இறைவன் கொடுக்கப்பட்ட இந்த வளங்கள் இந்த இயற்கை வளங்கள் என்பது இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட வளங்கள் இது அந்த மக்களுக்கு சொந்தமான வளங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பிரதேசத்திலே ஒரு வீட்டு திட்டத்திலே வீடு பெற்றவன் ஒரு ஒரு வீடு அமைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரு மெலசல உடம அமைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அவன் தனக்கான சுதந்திரமாக சென்று அதில் ஒரு மண்ணை பெற முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது அதற்கான எந்த விதமான நிர்வாக நடைமுறைகளும் இல்லை ஆகவே நாங்கள் அதை ஒரு நிர்வாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும் இந்த மணல் என்பது ஒரு இயற்கையால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வளத்தை அந்த பிரதேசத்திலே வாழ்கின்ற மக்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்றது ஆகவே அது எங்களிடம் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது இது குறிப்பாக பிரதேச செயலகம் அரசாங்க அதிபர் மட்டத்தை சார்ந்த ஒரு நடவடிக்கைகள் எனவே இந்த வள முகாமைத்துவம் சம்பந்தமாக ஒவ்வொரு கையாளுவது என்பது தொடர்பாக ஏதாவது விடயங்களை நீங்கள் முன்னெடுத்திருக்கீர்களா ஆமாம் நான் இது சம்பந்தமாக அரச அதிபருடைய மகாநாட்டிலே நான் பல தடவை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறேன் இதை நாங்கள் நாங்கள் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும் பிரதேச செயலர் ஊடாக நாங்கள் எங்களுடைய பிரதேச சபையோடு இணைந்து நாங்கள் அந்த அதிலே நாங்கள் ஒரு பிரதேச சபைக்கான ஒரு வருமானத்தை கூட நாங்கள் இட்டிக் கொள்ள முடியும் நாங்கள் அதை ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு அந்த மண்ணை அந்த இருக்கின்ற வளங்களுக்கு ஏற்ற வகையிலே அந்த மண்ணை நாங்கள் எடுப்பதற்கான வ வசதிகளை செய்து கொடுக்கணும் அது ஒரு பெர்மிட் சிஸ்டத்திலே ஏதோ ஏதோ ஒரு சிஸ்டத்திலே கொண்டு வந்து உண்மையான தேவையான மக்களுக்கு நாங்கள் அந்த குறைந்த விலையிலே அந்த வளத்தை பாவிப்பதற்கான ஒரு நிர்வாக நடைமுறையை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காலத்திலே இந்த பெர்மிட் சிஸ்டம் என்பது இருந்தது இன்றைக்கு அவை இதுவுமே இல்லாத கால காரணத்தினால் தான் மக்களும் அந்த களவுக்கு உடந்தையாக இருக்கிறார்கள் நாங்கள் நான் என்ன சொல்ல வார்னு சொன்னால் ஒரு கிடைக்கின்ற அந்த வளங்களை நாங்கள் ஒரு சம ஒரு 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 சமமான அளவிலே அந்த எல்லோருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வகையிலே பங்கீடு ஒன்று செய்யப்பட வேண்டும் இது நாங்கள் அரசு அதிலே எந்த விதமான அரசு எந்திரம் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை ஆகவே மக்கள் தங்களுடைய கையிலே அந்த எடுத்து விட்டார்கள் வல்லவர்கள் வல்ல வல்லமை படைத்தவர்கள் தங்களுடைய கையில் எடுத்து அதை வைத்து அவர்கள் இந்த இந்த விடயத்தில் எந்த ஒரு அரசியல் பின்புலமும் இல்லை என்கிறீர்கள் மக்கள் மக்கள் தான் சுயாதீனமாக செய்கிறார்கள் ஓமா மக்கள் தான் அதிலே செய்கின்றார்கள் ஆனால் நான் அதிலே நான் அரசியல் ரீதியாக இதிலே பலம் இருக்கின்றது நான் சொல்ல வரவில்லை ஆனால் இதிலே ஒரு பொலிசாருடைய ஒரு அசமந்த போக்கு இருக்கின்றது என்பது உண்மை இந்த நாவற்குழி நாவற்குழி பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையிலும் உங்களுடைய பிரதேசவைக்கு ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு மிகவும் பிரச்சனைகள் அதிகமான இடம் என்று கூட சொல்லலாம் போதைப் பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் கூட அங்கு அதிகமாக காணப்படுவதாக பேசப்படுகிறது இது எவ்வளோ சொல்ல முன்மை ஓ இல்லை நாங்கள் இப்போ நாவற்குழி பிரதேசத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் அது அங்கே உள்ள ஒரு என்ன பிரச்சனை சொல்லலாம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் பல இடங்களிலும் இருந்து வருகை வந்து குடியேறிய மக்கள் 
அங்கே முந்நூறு வெட்ட திட்டம் ஐயனாறு திட்டம் ஐநூறு வெட்ட திட்டம் வந்து பல திட்டங்கள் இருக்கின்றன அந்த வீடுகளிலே அந்த இடங்களிலே இப்போ நாங்கள் ஏனைய பிரதேசங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அது ஒரு பாரம்பரியமாக இருக்கின்ற ஒரு பழமை வாய்ந்த கிராமங்கள் அங்கே இன்றும் அந்த ஒரு சமூக கட்டமைப்புகள் எல்லாம் இருக்கின்றன இது நாமக்குழியை பொறுத்த வரையிலே அது ஒரு அந்த போக்குவரத்து கேட்ட ஒரு பல வசதிகளை கொண்ட ஒரு இடமாகவும் மற்ற அங்கே பல இடங்களிலும் இருந்து எந்த விதமான உறவுகள் அவ்வாறு இல்லாத ஒரு உணர்வுகள் இல்லாமல் அங்கே வந்து பல இடங்களிலும் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் நாங்கள் ஒரு சாதாரணமானவர்களுடைய ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு கிராமப்புறங்களிலே இன்றும் அந்த முதியவர்களை கண்டு ம பயந்து அப்படி அவ்வாறு நிலைமை இருக்கிறது அப்போ ஒரு தவறுகளை செய்கின்ற பொழுது அவர்கள் ஏதோ வகையிலே அங்கே அதை கண்காணிக்கின்ற நிலைமை இருக்கிறது ஆனால் இங்கே அந்த அவ்வாறு நிலைமை இல்லை குறிப்பாக அதாவது நாமக்கோயில் பூர்வீகமாக வாழ்ந்தவர்கள் என்பவர்கள் அறவே இல்லை என்று சொல்கிறீர்கள் இல்லை அவர்கள் அந்த அந்த பிரதேசத்துக்குள் இல்லை இப்போ நாங்கள் சொல்கிற அந்த குடியேற்ற திட்டங்களுக்கு அங்கே அது அந்த அந்த கிராமங்கள் அந்த அதை சூழ்ந்து இருக்கின்றன இப்போ நாமக்குழி அங்காலே கோயிலாக்கண்டி கோயிலாக்கண்டி நாமக்குழி போன்ற எல்லாம் அங்கே இருக்கிற பூர்வீக மக்கள் இந்த பிரச்சனைகள் என்பது அந்த நாமக்குழி சந்தியை அந்த சிங்கள குடியேற்றம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அங்கே சிங்கள குடியேற்றங்கள் என்று சொன்னாலும் அங்கே அதிகமான சிங்கள மக்கள் அங்கே இருக்கு இல்லை ஆனால் அந்த காணிகளிலே வந்து பல இடங்களிலே சேர்ந்த வந்த மக்கள் குடியேறியிருக்கிறார் சிங்கள குடியேற்றங்கள் தான் என்று சொல்லி அங்கு அண்மை காலங்களில் கூட சில அரசியல் பிரமுகர்கள் சென்று ஒரு தர்க்க நிலை ஒன்றும் ஏற்பட்டிருந்தது நீங்கள் தற்பொழுது சிங்கள சிங்களவர்கள் அங்கு பெரும்பான்மையாக இல்லை என்று கூறுகிறீர்கள் இல்லை குடியமர்த்தப்பட்டவர்கள் இப்போது இல்லை அப்படியே இல்லை இல்லை அங்கே இல்லை அவர்கள் ஒரு ஒரு சீசனுக்கு நினைக்கிறேன் அந்த வருவார்கள் இப்போ இப்போ அங்கே ஒரு புத்தவிகாரி ஒன்று கட்டுவதற்கான அனுமதிகளும் கிடைக்க வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது அங்கு அங்கே இல்லை சிங்கள மக்கள் இல்லை அதாவது ஒரு சீசனுக்கு வருகிறார்கள் என்று கூறுகிறீர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே வேற ஒரு பகுதியில் வீடுகள் இருக்கின்றது ஆனாலும் அவர்கள் வலிந்திங்கு கொண்டு மேல் குடியேற்றப்படுகிறார் அதுதான் உண்மை மேல் குடியேற்றவில் அவர்கள் குடியேற்றப்பட்ட குடியமர்த்தப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அங்கே இருப்பதற்கான சூழலில் அங்கே ஒரு இணையத்தை நான் நடுகத்த பிரதேசத்துக்கு போகணும் அங்கே ஒரு நான்கு ஐந்து வீடுகள் நல்ல வீடுகள் கட்டப்பட்டு பூட்டிய நிலையை தான் இருக்கின்றன ஏன் அப்படிங்கிற ஆதரவு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அவர்களுடைய பதிவுகள் அப்போது எங்கே எங்கே இருக்கின்றது இந்த உங்களுடைய பிரதேசபைக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கிறதா இல்லை விட்டால் அவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்களோ அங்கே இருக்கிறதா அவர்கள் சில பதிவுகள் இங்கே இருக்கின்றன அது இந்த பிரதேச சபை சம்பந்தமான பதிவுகள் என்று நாங்கள் அந்த பதிவுகள் மேற்கொள்ள அது பிரதேச செயலகம் ஊடாக கிராமத்தியத்தோடு ஊடாக தான் அந்த பதிவுகள் மேற்கொள்ளப்படுவது அவர்கள் இங்கு தொடர்ச்சியாக இல்லை என்கின்ற விடயம் தெரிந்தும் கூட எங்களுடைய மக்கள் மத்தியில் பகிரப்பட வேண்டிய இந்த வளங்கள் அவர்களுக்கும் சேர்த்து தானே பகிரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது எனவே அதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அது இன்று நான் நினைக்கிறேன் அது ஓரளவு இந்த இந்த பிரதேசத்திலே உள்ள தமிழ் மக்கள் அந்த இடங்களிலே சென்று என்று வில்ல ஒரு வலுக்கட்டாயமாக அங்கே குடியேறுகின்ற ஒரு நிலைமை நாங்கள் காணுகிறோம் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு நல்ல சகுனம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த சிங்கள கு அது உங்களுக்கு தெரியும் அது தேசிய உடைப்பு அதிகார சபைக்கு சொந்தமான காணிகள் இன்று அந்த காணிகளிலே அண்மையிலே ஒரு நூற்றி சொச்ச குடும்பங்கள் யாழ்ப்பாணம் பாசவூர் நாமான்துறையை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாம் அங்கே வந்து குடியேறி அது அவர்களுக்கு எதிராக பலரால் வழக்கு போடப்பட்டு பின்னர் அந்த வழக்கிலே கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் தலையிட்டு அந்த மக்களுக்காக அங்கே கூடிய அவர்கள் குடியேற்றப்பட வேண்டும் அமைச்சர் திரு சயித் பிரேமதாஸ் அவர்களால் அவர்களுக்கான வீடுகள் அமைத்து கொடுக்கப்படும் அவர்கள் அங்கே இருக்க முடியும் அவர்களுக்கு அந்த காணிகள் கொடுக்கப்படும் என்ற ஒரு உத்தரவாதத்தையும் வழங்கியிருக்க வழங்கியிருக்கின்றது நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு நல்ல சௌனமாக அல்லது நல்ல நிலைமையாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் உங்களுடைய பிரதேச சபைக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய காணிகள் அற்ற அல்லது தங்குவதற்கு வீடுகள் இல்லை என்கின்ற நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கண்டிப்பாக இருக்கத்தான் போகிறார்கள் அவ்வாறான மக்கள் இங்கு குடியமர்த்துவதற்கு உங்களுக்கு முடியாது அல்லது உங்களுக்கு அந்த அதிகாரங்கள் இல்லையா அவர்கள் அதை விரும்பவில்லையா இல்லை இல்லை என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அதான் நான் சொன்னேன் அந்த பிரதேச அந் அந்த பிரதேசத்திலே ஒரு சிலர் வந்து குடியேற கொஞ்சம் அச்சம் இல்லை இப்போ நான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த காரணங்களை வைத்துக்கொண்டு அங்கே போனால் தங்களுடைய பிள்ளைகள் சிறடைஞ்சு விடுவார்கள் என்ன சொன்னால் நாங்கள் இந்த பாரம்பரியமான கிராமங்களிலே ஒரு ஒரு கிராமிய கட்டமைப்புக்குள்ளே அவர்கள் வாழ்ந்தவர்கள் இந்த இடங்களிலே வந்து குடியேறுவதற்கு அநேகமானவர்கள் விரும்ப விரும்புகின்றார்கள் இல்லை நாங்கள் பலரை அந்த அவ்வாறு முயற்சியும் மேற்கொண்டுக்கிறோம் ஆனால் அந்த அவ்வாறு அதை அந்த அந்த இடத்திலே வந்து குடியேறுவதற்கு பலர் விரும்புகிறார்கள் அது உண்மைதான் எனவே ஒரு இருப்பவர்கள் வந்து குடியேற விரும்புகிறார்கள் இல்லை அந்த இடத்தில் பிரச
இப்போ நான் இந்த பதவியை பொறுப்பெடுப்பதற்கு முன்னாள் அந்த சனசமநிலைத்தோடைய பொதுக்கூட்டத்தை கூடுவதற்கு கூட பொருசாரனுடைய அழைத்து வந்து பொருசாரனுடைய உதவியிலே தான் அந்த பொதுக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது கடந்த காலங்களிலே ஏன் என்ன காரணம் வங்கி அவர்களிடையிலே சண்டை சச்சரவுகள் வந்து இடையில கூட்டங்கள் குழம்பிவிடும் ஆனால் கடந்த இப்போ ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னர் நான் அந்த நானும் எங்களுடைய சரசமொழி உத்தியோகத்தரும் அங்கே சென்று நான் அவர்களோடு ஒரு நல்ல ஒரு சுமூகமான நிலைமையில் அவர்களோடு உரையாடி நான் அந்த அந்த கூட்டத்தை எந்த விதமான ஆயுத கலாச்சாரமின்றி நான் ஒரு சுமூகமான நிலையை நான் நடத்தி நடத்தி இருக்கிறேன் இன்று அந்த அங்கே சான்றோர் சரசமொழி சொல்லப்படுகின்ற சரசமொழியம் இன்று கூட அவர்கள் என்னை தங்களுடைய பிரச்சனைகள் தொடர்பாக வந்து என்ன என்னோடு சந்தித்துக்கிறார்கள் இப்போ இன்று நாங்கள் அங்கே பல வேலை திட்டங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் அந்த வீதிகள் அண்மையிலே கௌரவ விடமைப்பு அமைச்சர் வந்த பொழுது நாவக்குழி சார்ந்த ஒரு வேலை திட்டத்தை நான் அந்த அங்கே உள்ள கழிவு வாய்க்கால்கள் துப்பு துப்புரவு செய்யப்பட வேண்டும் அங்கே பல வீடுகள் உடைந்து அந்த அவைகள் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் அங்கே பலர் இன்னமும் வீடுகள் இல்லாமல் தனிய வெறுமனைய கொட்டுகள் போட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் பல முன்மொழிவுகளை நாங்கள் அவரிடம் நேரடியாக கொடுத்தது மட்டுமல்ல கௌரவ அமைச்சர் சுமந்திரன் அவர்களோடு சேர்ந்து அவரையும் அங்கு அழைத்து வந்து அந்த இடங்களையெல்லாம் நாங்கள் காட்டியிருக்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் இன்று அங்கு ஒரு இந்த சரசமோ நிலையங்கள் மத்தியலை நாங்கள் அதே போல் இன்னொரு குடியிருப்பிலே ஐயனார் சரசமோரியம் இருந்தால் அந்த இதுவரை அந்த சரசமோரியத்தை பதிவு செய்யப்படவில்லை கிட்டத்தட்ட அவர்கள் ஒரு ப பத்து ஆண்டுகளாக அந்த சரஸ்வதி இயங்கி வருகின்றார்கள் ஆனால் நான் இன்று இந்த வந்ததுக்கு பின்னர் தான் அவர்களை நான் அந்த சரசமோரத்தை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் இவ்வாறு இந்த நாவல் குழியில் மொத்தமாக எத்தனை சிங்கள கிராமங்கள் அல்லது குடும்பங்கள் இருக்கின்றன இந்த குடியேற்றங்கள் சிங்கள குடும்பங்கள் இப்போ நான் அதான் இப்போ நான் அங்கே பார்த்தா ஒரு ஐந்து குடும்பங்கள் கூட இல்லை இன்னைக்கு அவர்களுடைய நிரந்தரமாக இங்கே இருக்கிற குடும்பங்கள் பார்த்தா ஒரு ஆனால் நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்களுக்காக இல்லை அங்கே ஒரு இருபது முப்பது வீடுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அவையெல்லாம் இன்னைக்கு பூட்டுப்பட நிலையில் தான் இருக்கின்றன எனவே அவர்களுக்குரிய இந்த பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகள் அப்படி அப்படி என்று எதுவுமே இல்லை என்றால் அவர்கள் இங்கே இல்லை எனவே அந்த நாவற்குழியில் அமைக்கப்பட்ட அந்த விகாரை தொடர்பான சர்ச்சை ஒன்றும் தொடர்ச்சியாக அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது விகாரை தொடர்பாக பிரதேச சபையினால் ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கப்படவில்லை ஆகவே பிரதேச சபை அந்த அதை சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்டதாக ஒரு நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் பிரதேச சபையில் வழக்கு தொடரப்பட்ட பொழுது எங்களுக்கு அந்த அவர்களுடைய இந்த காணி ஓன உரிமையை நிரூபிக்கவில்லை பிறகு தேசிய உடைமைப்பு அதிகார சபை சேர்மனால் எங்களுக்கு அந்த இவர்களுக்கு தாங்கள் அந்த காணியை ஒப்படைக்கிறதாக ஒரு உறுதி என்று எழுதப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் அந்த சாவஜி அந்த வழக்கை பிறகு நாங்கள் வாபஸ் பெற்று கொண்டோம் அதாவது சிங்கள மக்கள் இல்லாத ஒரு பிரதேசத்திலே பௌத்தத்தை தலு பௌத்தவர்கள் இல்லாத ஒரு பிரதேசத்திலே ஒரு விகாரை ஒன்று தனிப்பட்ட ரீதியாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு பொதுவான விகாரையும் இல்லை அப்படியா இல்லை இல்லை பொதுவான விகாரி அந்த அந்த விகாரிகள் அமைக்கப்பட்ட நேரத்திலே அங்கே நாற்பது ஐம்பது அறுபது குடும்பங்கள் இருந்தவை தானே இப்போ இது நாங்கள் அப்படின்னா அவர்கள் வெளியேறியது ஏன் அவர்கள் வெளியேறக்கூடிய காரணம் என்ன அவர்களுக்கு அங்கே அடிப்படை வசதிகள் வீடுகள் இருந்தது அங்கே வெளியாள சில அழுத்தங்களும் இருந்தது தானே இவர்களோட சுற்றி எங்களோட தமிழாக்கள் நிறைய குடியேறிட்டோம் அப்போ அந்த விகார பிரச்சனையும் அந்த நேரத்தில் ஓடி கொண்டிருந்தது அப்போ அதாலே அவர்கள் வெளியேறிவிட்டார்கள் <laughs> 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 வெளியிடப்படுவதாக <laughs> அதில் வந்து நாங்கள் இரண்டு இரண்டு பக்கத்துக்கும் நியாயங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் சொன்னதை போன்று அது எங்களுடைய அந்த உறவுகளை தான் இதுவரை ஒரு பாரம்பரியமாக வாழ்ந்த மக்களை இரண்டாக கூறு போடுகின்ற ஒரு நிகழ்வாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இது உண்மையில் எல்லை பிரித்து நின்று இந்த எல்லைக்குள் இருப்போம் இங்கே வராது அங்கே இருப்போம் இங்கே வராது என்று கூறப்போவது இல்லை இது எனவே அந்த உறவுகள் பாதிக்கப்படும் என்பது தாண்டி உண்மையிலே வருவாய் ரீதியான பாதிப்புகள் தான் இருக்கும் வருமானம் என்று நாங்கள் சொல்ல சொன்னால் நாங்கள் இனிமேல் 
பிரதேச சபையினுடைய கிழக்கு பிரதேசமாக பார்க்கப்படுற கொடிகாமத்துக்கு ஒரு கொடிகாமத்தில் ஒரு நிரந்தரமான வருமானம் ஒன்று இருக்கின்றது அதனால் நாங்கள் இங்கே மேற்கே பிரதேச சபையாக பார்க்கின்ற பொழுது கைதடியை மையப்படுத்தி நாங்கள் அங்கே ஒரு வர்த்தக நிலையங்களை உருவாக்கி அங்கே நாங்கள் புதிதான சில எங்களுக்கு வருமானங்களை தரக்கூடிய நிலைமைகளை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது இப்போ என்னை பொறுத்தவரை நான் நினைக்கிறேன் இந்த வருமானங்கள் என்பது சும்மா நாங்கள் ஒரு தற்காலிகமான வருமானங்களை அதாவது அரசியல்வாதிகளுடைய உதவிகளை பெற்று தான் நாங்கள் இந்த பிரதேச சபையை நடத்த வேண்டும் என்ற தேவை இல்லை எங்களிடத்திலே ஒரு பாரிய ஒரு அபிவிருத்தி சார்ந்த பாரிய திட்டங்களை நாங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் உதாரணமாக இன்று இப்போ எங்களுடைய ஒரு முக்கியமான திட்டமாக நாங்கள் அருகுவழி பிரதேசத்தில் ஒரு உப்பளம் ஒன்று உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் ஆனால் அதற்கு மக்களிடத்திலே பல எதிர்ப்புகள் கிளம்பி இருக்கின்றன அந்த அந்த உப்பளம் கூட நாங்கள் ஒரு மக்கள் மயம் சார்ந்த ஒரு திட்டமாகத்தான் எங்களுடைய அந்த ப்ரொப்போசல் அமைந்திருக்கிறது நாங்கள் அதை ஒவ்வொரு அதை செய்யணும்னு சொன்னால் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தலைமைத்துவத்தை கொடுத்த ஒரு ஐநூறு குடும்பங்களை நாங்கள் தெரிவு செய்து அந்த ஐநூறு குடும்பங்களுக்கும் ஒரு ஏக்கர் காணியை ஒரு குத்தகை அடிப்படையிலே முப்பத்தி மூணு வயசு குத்தகை அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றோம் தனிப்பட்ட பெண் தலைமைத்துவ கொண்ட குடும்பம் ஐநூறு ஒரு குடும்பங்களை கொடுத்து அதன் மூலம் நாங்கள் ஒரு ஒரு நம்பிக்கை நிதிய ஒன்றை உருவாக்கி அந்த நிதியத்தினூடாக பிரதேச சபைக்கான ஒரு நிரந்தரமான வருமானத்தை தேடிக்கொள்வதும் ஒரு புறம் மற்றது இவர்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த ஐநூறு ஏக்கரும் அங்கே ஒரு நாங்கள் உட்படம் ஒன்றை ஸ்தாபிப்போனால் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேரை ஒரு நேரடியான வேலை வாய்ப்பையும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கான மறைமுகமான வேலை வாய்ப்பையும் எங்களால் வழங்க முடியும் அதற்கான திட்டங்கள் எல்லாம் அவங்களிடம் இருக்கின்றன நேரடியாக மக்கள் மத்தியில் நீங்கள் இப்போ சொன்னதுபடி பார்த்தா நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட போகிறது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் உண்மையிலே சம்பந்தப்பட போகிறார்கள் குடும்பங்கள் ரீதியாக எனவே இந்த பத்தாயிரம் மக்களுக்கு உரிய விழிப்புணர்வு அல்லது இது இந்த இதன் இதனுடைய தாற்பயம் விளங்கப்படுத்தப்பட்டதா ஆமாம் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் இன்று அதாவது இவ்வளவு மக்களையும் ஒன்று கூட்டி அல்லது இவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்ட கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ஒரு அரைவாசி மக்களை நாங்கள் சந்தித்து அவர்களுக்கான கூட்டங்களை நாங்கள் நடத்தி முடித்துக் கொண்டு வருகின்றோம் நாங்கள் அப்படின்னா எதிர்ப்பதற்கான காரணம் என்ன ஏனென்றால் மரபன் புலவில் நீங்கள் காற்றாலை அமைக்க செல்கின்றீர்கள் அங்கு எதிர்ப்பு வருகிறது பிறகு அது தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது என்கிறீர்கள் எங்கு என்ன வேலையை தொடங்கினாலும் மக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு ஒரு அரசியல் பின்னணிகளும் இருக்கின்றன என்ன பின்னணி அரசியல் பின்னணி என்று சொல்ல இதிலே தென்னிலங்கையைச் சேர்ந்த பிறப்பல அரசியல்வாதிகள் இதிலே எங்களுடைய நோக்கமும் அது ஒன்று நான் அதை வெளிப்படையாக சொல்வதில் எனக்கு பயமில்லை இப்போ என்ன பிரச்சனை சொன்னால் நாங்கள் எங்களுடைய வளங்களை நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போன்று தான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த வளங்கள் இந்த மக்களுக்காக படைக்கப்பட்ட அந்த வளங்களை இந்த மக்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் இன்னொருவர் வந்து அந்த வளங்களை சுரண்டி கொண்டு போவதற்கு நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது இப்போ இது சம்பந்தமாக இன்றைக்கு அரசியல் செல்வாக்கு பெற்ற பலர் அங்கேயே உப்பளங்களை அமைப்பதற்கான முயற்சிகளை ஆரம்பத்திலேயே மேற்கொண்டவர்கள் இப்போ அது எங்களால் முறியடிக்கப்பட்டன ஆகவே அந்த நாங்கள் இவ்வாறு இந்த அரசியல் சூழல் இருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது அரசியல் சூழல்கள் மாறுகின்ற பொழுது அல்லது சில வேளை நாங்கள் கூட அதற்கு எதிரான ஒரு போராட்டத்தை கூட நடத்த முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் அடக்கப்படலாம் ஆகவே இந்த சூழலை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி அந்த அதை எங்கள் மக்கள் சார்ந்த ஒரு மக்கள் மேற்படுத்தப்பட்ட ஒரு திட்டமாக நாங்கள் அதை உருவாக்குவோமாக இருந்தால் இந்த மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை வழங்க முடியும் இந்த மக்களுக்கான ஒரு நிறைந்த வருமானத்தை கொடுக்க முடியும் அந்த அந்த திட்டத்திலே நாங்கள் மூன்று வகையில் இந்த மக்களுக்கான பொருளாதாரம் சார்ந்த அவருடைய வருமானம் சார்ந்த திட்டங்கள் எங்களுடைய திட்டத்தில் இருக்கின்றன ஒன்று அவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த கா லீசிங்குரிய அந்த காணிக்குரிய லீசிங் கொடுக்குறதாலே அவர்களுக்கு ஒரு இந்த வேலையும் செய்யாமலே அவர்களுக்கு அந்த அதுக்கான ஒரு வருமானம் அதை விட அவர்கள் அந்த வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவர்களுக்கு வேலை செய்கின்ற வேலை செய்தால் அதற்கான வருமானம் அதை விட அவர்களை அங்கே அந்த முதலீட்டாளர்களாக அவர்களை நாங்கள் உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் அவர்களிலே கூட்டு அடி குற அடிப்படையிலே அங்கே வங்கிகளை ஏற்படுத்தி வங்கிகளூடாக அவர்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் சென்ற ரூபாய் பணத்தை அவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்து அந்த நிறுவனத்துக்கு நாங்கள் அதை கொடுக்கின்றோம் அப்போ அதிலே அவர்களுக்கான அந்த லாப பங்கு பங்கும் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது அடுத்த விஷயம் வந்து ஐநூறு பேருக்கு ஒரு ஒரு ஏக்கர் படி கொடுக்க போகிறது ஐநூறு பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கு ஐநூறு ஏக்கர் சம்பந்தப்பட்ட கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு கிராமம் இதற்குள் இருக்கின்ற போக்குவரத்து வசதிகள் இதற்குரிய அடிப்படை தேவைகள் இவர்களுக்குரிய கல்வி 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 சார் விடயங்கள் இவை எல்லாம் எவ்வாறு அங்கு பூர்ணப்படுத்தப்பட போகிறோம் அவர்கள் அங்கே நாங்கள் அங்கே குடியேற்றுவதல்ல
ஒழுங்குபடுத்தி கொடுப்போம் எப்படி 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 இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாகத்தான் இருக்கும் பாமர ரீதியான பாமர மக்களுக்கு அல்லது அடித்தட்டு மக்கள் மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அதில் அதில் மக்கள் தயாராகல அங்கே சொல்ல போகவே எங்கு மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆனால் மக்களை எதிர்க்கிறார்கள்ன்ற அந்த விடயம் விளங்கவில்லை இல்லை மக்கள் எதிர்க்கவில்லை அது ஒரு ஒரு சாரார் தான் அதில் எதிர்க்கிறார்கள் எவ்வாறானவர்கள் சொன்னால் அவர் சொல்கிறார் எத்தனை வீதமானவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு வீதம் அப்படி என்றால் இது ஒரு எதிர்ப்பாகவே பொருட்படுத்ததவில்லை நாங்கள் அதை பொருட்படுத்தவில்லை நாங்கள் இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இந்த உப்பளத்தை நாங்கள் ஒரு ஏக்கர் கொடுக்குறோம்ன்றது கூட ஒரு சட்ட பிரச்சனை தான் ஏன் இந்த மக்கள் மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டமாக நாங்கள் முன்வைக்கிறோம்னு சொன்னால் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஐம்பது ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காணியை அரசாங்க அதிபரோடு கொடுக்க முடியாது அதுக்கான அமைச்சரவையினுடைய அனுமதி பெறப்பட வேண்டும் அப்போ அந்த வகையிலே நாங்கள் ஒரு ஐநூறு ஏக்கருக்கு அனுமதி பெறப்போவமாக இருந்தால் அது ஒரு சட்ட பிரச்சனை அல்லது அரசியல் ரீதியான அங்கே ஒரு பெரிய செல்வாக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தால் தான் அந்த அதுக்கான அனுமதியை பெற முடியும் ஆனால் சாதாரணமாக நாங்கள் ஒரு சாகச்சேரி பிரதேச செயலரை பொறுத்தவரையிலே பிரதேச செயலருக்கு ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஏக்கர் காணி கொடுக்கறது எந்த சட்ட தடைகளும் இல்லை அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் நாங்கள் இந்த ஏன் அந்த நடைமுறைக்கு சாத்தியமான வகையில் தான் இந்த திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுக்கிறதுக்கு இருக்கிறோம் அப்போ அவ்வாறு செய்கின்ற பொழுது இந்த அந்த நிறுவனத்தினூடாக இந்த இந்த பிர பிரதேச அபிவிருத்தி தொடர்பாக கூட அவர்கள் ஒரு நிதி பங்களிப்புங்களை பிரதேச சபைக்கு வழங்குகிறார்கள் இவ்வாறு வழங்குவதன் மூலம் இவ்வாறு நிதிகளை பெறுகின்ற வழி மூலகங்களை நாங்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற காற்றாலை நிறுவனம் கூட எங்களுக்கான அந்த என்ன சொல்கிற அந்த சமூக மேம்பாட்டு நிதியம் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை எங்களுக்கு தருகிறார்கள் அப்போ அதை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் இந்த பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் மக்களுக்கான அந்த திட்டங்களை விட அங்கே அவர்கள் எங்களுக்கான பல நிதிகளை பிரதேச வீடாக வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் அப்போ நாங்கள் இவ்வாறான திட்டங்களை இனங்கண்டு பிரதேச சபை என்பது தங்களுடைய தொழில் முயற்சி காரணமாக தங்களுடைய சொந்த காலிலே நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் நாங்கள் வெறுமனவே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையோ மாநிலசபை உறுப்பினர்களையோ அல்லது இன்னொரு அரசியல்வாதிகளும் நாங்கள் நடுக சென்று பிச்சை கேட்டு கொண்டுக்க முடியாது ஆகவே நாங்கள் ஒரு நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய ஒரு அபிவிருத்தி என்பது இதை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் அதற்கான திட்டங்களை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் தென்மராட்சியை பொறுத்தவரையிலே அங்கே இன்றைக்கு அரிசி நெல் சாதாரணமாக கிடைக்கின்றது தேங்காய் கிடைக்கின்றது ஏன் நாங்கள் சில அதை எங்களுடைய பிரதேச சபை சட்டங்கள் எங்களுக்கு அதற்கான அந்த திட்டங்களை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் சட்டங்கள் எங்களுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை ஆகவே இதை நாங்கள் இன்றைக்கு பல ஒரு எனக்கு ஒரு எண்ணமிக்க ஒரு பிஸ்கட் நிறுவனம் பிஸ்கட் கம்பெனி ஒரு நாங்கள் இன்றைக்கி தென்னிலங்கையிலிருந்து வார பிஸ்கெட்டுகள் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டுக்கிறோம் இப்போ இங்கே தேங்காய் இன்றைக்கு இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு தேங்காய் வந்து விட்டது இங்கே அரிசி நெல் விற்க முடியாத நிலைமை இருக்கிறது ஆகவே ஏன் நாங்கள் அவ்வாறான தொழில் துறைகளை நோக்கி நாங்களே நகரக்கூடாது அதாவது வளங்கள் இருக்கிறது பயிர்கள் செய்யப்படுகின்றது அதாவது ஒரு தன்னிறைவான பிரதேச சபையாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த தன்னிறைவை தாண்டி வருகின்ற அந்த வளங்களை சந்தைப்படுத்துவது எப்படி என்று தெரியாது இருக்கிறது இதன் மூலம் அப்படி தானே இல்லை இல்லை சந்தைப்படுத்த இப்போ நாங்கள் ஒரு தரமான உற்பத்தியை நாங்கள் எங்களை நாங்கள் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொன்னோம் நாங்கள் ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனியே போடுவோம் ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனியை இன்றைக்கு புலம்பெயர்ந்த உறவுகள் இருக்கிறார்கள் இங்கே பல தொழிலதிபர் கூட அந்த செய்கின்ற தொழிலை தான் செய்கின்றார்களே தவிர அதிலே தான் போட்டி போடுகிறார்களோ தவிர இவ்வாறான சிந்திக்கின்றவர்களாக இல்லைன்னு இப்போ இவ்வாறான இங்கே இங்கே இருக்கின்ற அதாவது வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை நீங்கள் ஊக்கப்படுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் இப்பொழுது நீங்கள் கூறுகின்ற இந்த வசனங்களை வறுமனை வார்த்தைகள் இல்ல உங்களுடைய உலகம் பூராகவும் இருக்கின்ற புலம்பெயர் தேசத்து அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக ஆகவே இந்த வசனம் மாறாது எந்த காலத்திலும் அதாவது வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை நீங்கள் ஊக்குவிப்பீர்கள் அவர்களுக்குரிய சகல வசதிகளை நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் ஆகவே இவ்வாறு இவர்கள் வருகை தருவார்கள் என்றால் எங்களுடைய பொருளாதாரம் தெளிவங்களும் மக்களோடு தன்னுறவு பெற்றவர்களாக இன்றைக்கு தான் நான் சொன்னேன் இன்றைக்கு நெல்லினுடைய விலை நெல்லை அடித்து விட்டு வீட்டில் அடுக்கி வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்க இந்த பண்ண இந்த நெல் விதைப்பதற்கான கடனை செலுத்த முடியாதவர்களாக நான் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கூட நெல்லை வேண்டுவதற்கு ஆள் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அப்போ இந்த மக்களுக்கான இந்த சந்தை இந்த பொருள் அதே மாதிரி அதாவது எங்களுடைய பிரதேசங்களுக்குள் நெல் தங்கி கிடக்கிறது அவ்வாறு தங்கி கிடக்க வெளிநாடுகளில் இருந்து அரிசி அரிசி செய்யப்படுகிறது ஏன் இந்த நிலைமை அவைகள் சரியான ஒரு முடிவு பொருளாக உருவாக்க காலகாலமாக அடுத்த இந்த மாகாண சபையாக இருக்கட்டும் பிரதேச சபைகளில் பெரும்பாலான பிரதேச சபைகளாக இரு
ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல்வாதியாக நான் என்னை பார்க்கவும் இல்லை நான் இந்த அரசியல்வாதி என்ற அதை தாண்டி கதைத்துக் கொண்டிருப்பது எங்களுக்கும் வெளிப்படையாக விளங்குகின்றது ஆனால் இந்த பொருளாதார அரசியல் என்கின்ற நீரோட்டத்தில் பொருளாதார ரீதியாக எங்களுடைய இதை சிந்திக்கிற எங்களுடைய நீங்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல் இந்த மாநில சபைகள் கூட சரியாக செயற்படவில்லை என்று தான் நான் நீங்கள் இவ்வளவு உண்மையில இதை தாண்டி நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் விழாவாரியாக பொருளாதாரம் அல்லது அபிவிருத்தி என்ற என்ற பக்கத்தில் நீங்கள் உண்மையில் தெளிவாக தான் இருக்கிறீர்கள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய செயற்பாடுகளுக்குரிய இந்த ஸ்தம்பிதம் இந்த மந்த போக்குக்கு பிரதேச சபைக்குள் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா பிரதேச சபைக்குள் பிரச்சனை நீங்களே சில இடங்களில் சொல்லியும் இருக்கிறீர்கள் சிலர் குழப்பம் விளைவிக்கிறார்கள் என்ற வசனத்தை நீங்களே சொல்லியும் இருக்கிறீர்கள் இல்லை அது ஒவ்வொரு சில தேவைகள் சில தேவைகள் சில நேரங்களிலே அந்த குழப்பங்கள் வந்தாலும் நாங்கள் இன்னொரு இடத்துல நாங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமை பழகின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கிறது ஒரு 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 தீர் ஒரு தீர்மானத்தை ஒரு கொண்டு வருகின்ற பொழுது அது ஒரு உடன்பாடு இல்லாத இடத்திலே நாங்கள் முரண்படுகிறோம் ஆனால் இன்னொரு தீர்மானம் ஒரு நாங்கள் சொன்ன இந்த உப்பளம் தீர்மானத்திலே முப்பது சபையிலே முப்பத்தோரு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் அதிலே ஒரே ஒரு உறுப்பினர் தான் அதை எதிர்த்தார் முப்பது உறுப்பினர் அது அது ஒரு இன்னொரு உறுப்பினர் எடுத்தார் ஆனால் முப்பது உறுப்பினர்கள் இவ்வாறு அந்த வீட்டு திட்ட பிரச்சனைகள் கூட சரியான மக்கள் சரியாக பயனாளிகளை நீங்கள் உள்வாங்கவில்லை என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டினை வெளிப்படையாகவே ஒரு உறுப்பினர் முன்வைத்திருந்தார் இப்படி இப்படி சார்ந்த உறுப்பினர் ஒருவர் வீட்டு திட்டம் சம்பந்தமாக வீட்டு திட்டத்துக்கு மங்களும் சம்பந்தம் இல்லை தானே அது பிரதேச செயலகம் சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கும் உங்களுடைய சாவச்சரி பிரதேச சபைக்குள் வழங்கப்பட்ட வீட்டு திட்டம் சபைக்குள் வழங்கப்படவில்லை இல்லை அது பல உதாரணமாக நல்லூரை சாட்டினார்கள் இன்னும் இன்ன பிரச்சனை சொன்னால் எங்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கு சில விடயங்கள் தொடர்பாக ஒரு தெளிவில்லாத தன்மை இருக்காது என்னன்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு சில பேர் சொன்னார்கள் இந்த அனர்த்தங்கள் இருக்குது தானே அனர்த்தம் நிதி இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு பிரச்சனை வந்த மற்றபடி நாங்களோ இல்லாமல் நல்லா உண்டா தான் இங்கே கொண்டு என்ன பிரச்சனை சொன்னால் இந்த அனர்த்தங்கள் காலங்களில் தங்களுக்கு ஒரு நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் தாங்களது இந்த நிதியை ஒரு கொண்டே செலவழிக்க வேண்டும் என்ற நிலைமையில் பிரதேச சபை சட்டங்களிலே அதுகள் அப்படி செய்ய முடியாது இப்போ பிரதேச அனர்த்தம் என்பதற்கு ஒரு அரசாங்க அதிபர் மட்டத்திலே அனர்த்தம் மாபத்தம் ஒன்று இருக்கிறது அதில் நாங்கள் பிரதேச சபை போய் செய்யலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையிலே எங்களுடைய மாகாண உள்ளூராட்சி உதவி ஆணையர் சொல்லியிருந்தார் நல்லூர் பிரதேச சபை வீடுகளை கட்டி கொடுக்க முடியாது அவர்களுடைய சபையிலே தீர்மானம் எடுத்து வீடுகளை கட்டி கொடுப்பதற்கு முயற்சி இருக்கிறார்கள் ஆனால் மாகாண உதவி ஆணையாளர் சொல்லியிருக்கிறார் பிரதேச சபை அவ்வாறு செய்ய முடியாது இப்போ பிரதேச சபை எவ்வா ஒரு ஒரு முதலை ஒரு பணத்தை செலவழிக்கின்ற பொழுது அதிலிருந்து ஒரு நிலையான வருமானம் பெறுகின்ற ஒரு தொழிலே தான் செய்யலாம் பிரதேச சபை சட்டம் அவ்வாறு சொல்கிறார் யாருக்கும் நாங்கள் இலவசமாக கொண்டே கொடுக்க இயலாது ஒரு நாங்கள் ஏன்னு சொல்ல அது மக்கள் மக்களிந்த வரி பணம் மக்களிந்த பணம் மக்களிந்த பணத்தை நாங்கள் ஒரு மேலும் ஏதாவது ஒரு வருமானம் பெறுகின்ற துறைகளிலே விட்டலாம் ஒழிய அப்போ அதை அதை தான் அவர் தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் பிரதேச சபை அந்த நல்லூர் பிரதேச சபை சுட்டி தான் அவர் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் அதை செய்து நீங்கள் ஒரு ஃபிளாட் சாயோ இல்லை விடா கட்டி நீங்கள் ஒரு வாடகை கொடுங்க சொந்தமாக கொடுக்க முடியாது அடுத்ததாக உங்களுடைய பிரதேச சபை ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பிரதேசங்களிலே புகையிலை பொருட்களை தடை விதித்திருந்தீர்கள் ஆமாம் இது எவ்வளவு தூரம் சாத்தியப்படுகிறது வெற்றிகரமாக இருக்கிறது ஆமாம் அது நாங்கள் இப்போ இந்த முறை ஒவ்வொரு உங்களை தெரியுமே நாங்கள் ஒரு வர்த்தகத்துக்கான அந்த அனுமதி நாங்கள் ஒரு தை மாதம் வழங்குகின்றோம் அப்போ நாங்கள் தை மாதம் வழங்கப்படுகின்ற பொழுது அதற்கான அந்த ஒரு சுற்றுரூபத்தையும் அடித்து தான் நாங்கள் அதை கொடுத்துருக்குறோம் நாங்கள் இப்போ முதல் தடைவாக நாங்கள் முற்றுமுழுதான கோயில்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் பாடசாலைகள் போன்ற முக்கியமான சமய ஸ்தலங்கள் அவ்வாறான நிலங்களிலிருந்து ஐநூறு மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள அமைந்த கடைகள் அதை விற்கக்கூடாது என்று தான் நான் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ அதை சந்தோஷமாக அவர்களை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்த விடயம் உண்மையிலே இது மிகவும் முக்கியமான விடயம் தற்போது இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இது ஒரு சென்சிட்டிவான பிரச்சனையும் கூட உங்களுடைய எல்லை புறங்கள் அதாவது நீங்கள் சொன்ன இந்த நாலு எல்லைகளுக்குள் மிக முக்கியமான ரெண்டு எல்லைகள் ரெண்டு எல்லைகளுக்குள் தொடர்ச்சியாக பிரச்சனைகள் நடந்த வண்ணம் இருக்கின்றது அடுத்த ரெண்டு எல்லைகள் பிரச்சனைக்குரிய பிரதேசமாக இருந்தது தற்பொழுது ஒரு இடம் அதாவது செம்மணி பிரதேசத்தில் புதிதாக ஒரு நகரம் வரப்போவதாக கூறுகின்றார்கள் இது உங்களுடைய பிரதேச சபைக்கு உள்ளே வருமா உங்களுடைய பிரதேச சபைக்குள்ளே ஆளுகைக்குள்ளே வருமா இல்லை இந்த நகரம் உங்களுக்கு சவாலாக இருக்குமா இல்லை இல்லை அது எங்களுக்கு சவால் என்று நான் சொல்லவில்லை என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் வெளியில் வர என்னென்னால் இப்போ இன்றைக்கி எங்களுடைய எண்ணங்கள் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் சுற்றி சுற்றி இது கொண்ட மாதிரி தான் எங்களுடைய மனநிலைகள் இருக்கின்றன இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இந்த ஒரு அபிவிருத்தி என்று சொல்கின்ற பொழுது சாதாரணமாக அந்த நேரத்திலேயே எங்களுடைய
தயார்நிலை செய்து நாங்கள் அது இரண்டு கட்டங்களாக செய்வதற்கு நாங்கள் அந்த குடியாமம் நகரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பழமை வாய்ந்த நகரமாக தான் நினைக்கிறது இந்த விதமான அடிப்படை வசதிகளும் இல்லை இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களுடைய சபை பாரமெடுத்த பிறகு தான் நாங்கள் இன்றைக்கு அந்த அதுக்கான ஒரு மாத பிளானே நாங்கள் இன்றைக்கு தயாரித்து அது அது சம்பந்தமாக மக்களுடைய மக்கள் சம்பந்தமான சந்திப்புகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தி மக்கள் பேருந்து அதில் சில நாங்கள் செய்ய அந்த மாச பிள்ளையில் பல மக்களுடைய கருத்துக்கள் உள்வாங்கப்பட்டு மே மேலும் மேலும் பல திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டு இன்றைக்கு நாங்கள் குடியாமத்துக்கான ஒரு நகர வரைபடத்தை நாங்கள் தயாரித்துக்கிறோம் அதுக்கான நிதிகளை தடுகின்ற விடயங்களில் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் என்ன சொன்னால் நாங்கள் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு 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 திட்டங்களை போடுகின்ற பொழுது இன்றைக்குள்ள காலங்களை வச்சு நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது நாங்கள் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளில் நூறு ஆண்டுகளில் எவ்வாறு இந்த நகரங்கள் இருக்க போகின்றன என்ற அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் திட்டமிட வேண்டுமே தவிர இன்று இருக்கின்ற நிலைமைகளை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் திட்டமிட முடியும் உங்களுடைய சாவச்சரி பிரதேச சபை என்னுடைய உண்மையிலே இதுவரை காலம் இதுவரை நேரமும் பேசியதிலிருந்து விளங்கிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால் சாவச்சரி பிரதேச தலைவராக இல்லாமல் நீங்கள் மக்களுக்குள் ஒருவராக இருந்த அந்த பிரச்சனையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மக்கள் வழியே வரவில்லை மக்கள் வழியே வரவில்லை என்று நிச்சயமாக சரியான வேதனை என்னால் இது இதுவரை எங்களிடம் எங்களை வந்து சந்திக்கின்றவர்கள் அந்த வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பு ஒன்று உங்களிடம் இருக்கிறது எனவே சார் இதுவரை எத்தனை பிரேரணைகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய சபையிலே இது பொதுவாக எங்களுடைய பொதுவாக பிரேரணை ஓ பொதுவாக நாங்கள் எங்களுடைய சபையிலே இந்த நான் பிரேரணைகள் சும்மா சும்மா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை விட்டுட்டு நாங்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகளாக நாங்கள் பொருளாதாரம் சார்ந்த நாங்கள் கொடியாம நகர அபிவிருத்தி நாங்கள் அருகு வழி பிரதேசத்தில் சுற்றுலா மையம் ஒன்று அமைத்தால் உப்பளம் அமைத்தால் காற்றாலை என்றபடியும் அது எங்களோடு சம்மந்தப்படவில்லை அது நாங்கள் கூடிய அனுமதியை கொடுக்கின்ற அதிலும் எங்களுக்கு சில நான் அந்த திட்டத்தை நேரடியாக நான் நான் வரவேற்கிறேன் ஆனால் மக்கள் சார்ந்த வகையில் அதில் இதுவரை எங்களுடைய பங்களிப்பு எதுவும் இருக்கவில்லை முக்கியமான நான்கு மற்றது தென்மராட்சியில் இன்றைக்கு பேசப்படுகின்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இந்த குரங்கு குரங்குகளுடைய தொல்லை என்பது அது ஒரு சுமார் நாங்கள் ஒரு முஸ்பாதிக்கு பேசுகிற விஷயமாக தான் இருக்குது நாங்கள் தென்மராட்சி பிரதேசத்திலே நான் கிராமத்தியத்தூராக இருந்த காரணம் நீங்கள் அதிக அளவில் வளங்களை பற்றி கதைத்து வந்தீர்கள் உண்மையிலே இந்த உலகம் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்ல எனவே குரங்குகளால் தொல்லை என்பதை தாண்டி அது தொடர்பாக முகாமைத்துவத்தை தான் நீங்கள் தொட வேண்டும் ஏன் குரங்குகள் நகரத்துக்குள் வழங்க வேண்டும் அல்லது விட கிராமங்களுக்குள் வர வேண்டும் இல்லை இல்லை இப்போ என்னென்னாலும் இப்போ சாதாரணமாக என்னால் அது அவற்றுக்குரிய வாழ் வாழ்க்கை அவர் அவர் அந்த அந்த விலங்குகள் வாழ்வதற்குரிய அந்த வாழிடங்கள் அளிக்கப்படுகிறது சமநிலை இப்போ நாங்கள் அதில் குழப்பி போட்டோம் என்ன ஏற்கனவே அது குழப்பி போட்டம் ஒன்று இந்த விடயத்தில் மறைந்திருக்கிற விடயம் என்னவென்றால் அப்படி என்றால் சாவச்சரி பிரதேசபைக்குள் காடழிப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா இல்லை இல்லை சாவச்சரி பிரதேச காடழிப்பது இல்லை சாவச்சரி பிரதேசத்தில் ஏற்கனவே இருக்கு இல்லை இந்த பச்சிலப்பள்ளி பக்கத்தில் காலங்களிலிருந்து தான் சுண்டிக்குளம் அந்த பிரதேசங்கள்லாம் இந்த சரணாலயங்கள் மாதிரி அப்படி அங்கே குரங்கள் இருந்தது இந்த யுத்த காலத்துக்கெல்லாம் இவை இங்கே வந்தது வந்து மக்களிடம் இருந்த பொழுது இந்த இவர்கள் கூடுதலாக சாவச்சரி பிரதேசத்தில் இருந்து இன்றைக்கு அது ஒரு பாரிய பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் மாங்காய் காலத்தில் மாங்காய் பிடுங்க இல்லாது முருக்கங்காய் காலத்தில் முருக்கங்காய் பிடுங்க இல்லாது இன்றைக்கு பைத்த தோட்டம் தோட்டங்கள் செய்கிறவை அங்கே அந்த கச்சா அந்த பிரதேசங்கள்லாம் தோட்டம் செய்கிறவை அது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அதில் கூட நாங்கள் அந்த கிட்டத்தட்ட ஆறு மில்லியன் செலவில் நாங்கள் ஒரு அதற்கான திட்டங்களோடு நாங்கள் தயாரித்து வைத்திருக்கிறோம் இப்போ அதுக்கு ஒரு ஆறு நாங்கள் அரசாங்கத்திலிட்டம் கேட்டுக்கிறோம் ஆறு மில்லியன் அதுக்காக ஒதுக்க சொல்லி நாங்கள் அந்த உயிரினங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாமல் அவற்றை நாங்கள் ஒரு தேசிய திட்டமாக அந்த எல்லோருமே இணைந்து கிட்டத்தில் அதில் ஒரு நாங்கள் மூவாயிரம் பேரை நாங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் விவசாய திணைக்களம் பாடசால மாணவர்கள் இணைய திணைக்களங்களையும் இணைத்து அவற்றை நாங்கள் எந்த அவர்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாத வகையில் நாங்கள் அங்கே அது பச்சிலைப்பள்ளியை தாண்டி அவர்களை அங்கால விட்டு விட்டு நாங்கள் ஒரு மின்சாரம் மின்சாரம் என ஒரு அந்த ஒரு வேலி ஒன்று அதாவது உங்களுடைய கதையின் பிரகாரம் பார்த்தா பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசவை உட்பட்ட இடங்களில் இருந்து தான் இந்த குரங்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு இருக்கிறது அப்படியா இல்லை இல்லை இது இவை ஏற்கனவே இவை இருந்த இடம் சுண்டுக்குளம் அந்த பிரதேசங்கள் தான் பச்சிலைப்பள்ளியும் தாண்டி நிச்சயமாக <laughs> 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 அதில் அதில் அவர் நிறைய பாதிக்கப்பட்டுக்கிறேன் நான் அப்போ இன்றைக்கு ஏன்னென்னு சொன்னால் அவர் பாதிக்கப்பட்டது மட்டுமில்ல இன்றைக்கு குரங்குகள் பழக்கப்பட்டு போச்சு நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு சினவடிய ஒரு வெடியை கொளுத்தி அறிஞ்சால் ஓடும் இன்றைக்கு இந்த உளவு வெடிகளுக்கும் அவர்கள் பழக்கப்பட்டவர்களாக அதில் வந்துடுது 
அந்த வகையிலே உண்மையிலே சாவகச்சேரி பிரதேச சபையினுடைய பொருளாதாரம் அரசியல் நிலைமைகள் தொடர்பாக உண்மையில் நீங்கள் விழிப்புணர்வாக இருக்கிறீர்கள் இதே விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியிலும் ஏற்படுத்தி ஒரு சுபீட்சமான ஒரு ஆரோக்கியமான பொருளாதார ரீதியாக கட்டி எழுப்பப்பட்ட ஒரு வலிமையான பிரதேச சபையாக சாவச்சேரி பிரதேச சபையை நீங்கள் மாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் ஐபிசி தமிழ் உறவுகள் சார்பிலும் உலக தமிழ் நெஞ்சங்கள் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொண்டு இது நேர்மை மட்டும் வெல்லும் சக்கரவியூகம் நிகழ்ச்சி நாங்கள் நானுங்கள் உமாகர் என்ற ஆசையா மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்ற